Bonjour tout le monde Dans les vidéos précédentes, nous avons vu la théorie derrière les arbres de décision, l'ensemble learning et le random forest. Vous avez même codé from scratch l'algorithme de random forest. Le code que l'on a construit ensemble n'est pas très optimisé. C'est très bien pour l'apprentissage, mais peu utile lorsque vous souhaitez créer des modèles pour les mettre en production en entreprise. Pour cela, je vous conseille d'utiliser le package Scikit-Learn en Python. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les paramètres et attributs de la fonction Random Forest de Scikit-Learn. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai les paramètres que j'utilise le plus souvent lors de l'entraînement de mes modèles de Random Forest, ainsi que quelques petits tips. Aujourd'hui, vous utilisez peut-être déjà la fonction Random Forest de Scikit-Learn et vous utilisez peut-être les paramètres de cette fonction au hasard. Ou par défaut. Sachez que si vous choisissez ces paramètres au hasard, vous risquez d'obtenir un modèle qui n'est que très peu utile à la résolution de votre problème et avec un grand manque de généralisation. En comprenant chacun des paramètres que Scikit-Learn vous propose, vous pouvez choisir judicieusement chacun de ces paramètres afin d'entraîner un modèle le plus performant possible. À la fin de cette vidéo, la fonction Random Forest Scikit-Learn n'aura plus aucun secret pour vous vous serez capable d'utiliser cette fonction pour résoudre n'importe quel problème de machine learning sans aucun problème. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, elle est encore petite, mais grâce à vos abonnements, vous contribuez à faire rayonner ces vidéos toujours plus largement, pour aider un maximum de personnes à mieux comprendre le domaine du machine learning. Prêt pour mieux comprendre la fonction des random forests N'attendez plus, c'est parti Nous voilà sur le notebook. On va commencer par importer les fonctions nécessaires au bon déroulement de ce notebook. Maintenant, c'est au tour de l'importation des données. Je vais commencer par vous présenter les différents paramètres qui composent l'algorithme du Random Forest de Scikit-Learn. Ce sont les paramètres que vous devrez choisir pour l'entraînement de votre modèle. Si vous choisissez ces paramètres au hasard, vous risquez d'obtenir un modèle qui n'est que très peu utile à la résolution de votre problème et qui sera difficilement généralisable sur de nouvelles données. On va commencer avec le paramètre nEstimator. Le paramètre nEstimator contrôle le nombre d'arbres présents dans notre forêt. Plus il y a d'arbres, plus le modèle sera précis, mais plus le modèle sera lent à utiliser. Le paramètre Criterion vous permet de choisir entre deux façons de calculer l'erreur de votre modèle lors de l'entraînement. Vous pouvez choisir l'indice Gini, ou le calcul de l'entropie. Personnellement, j'utilise toujours l'impureté de Gini. La profondeur de l'arbre est un des paramètres les plus importants à définir. Moi, c'est le paramètre que j'optimise le plus. Ce paramètre va déterminer la longueur maximum de vos arbres. Pour un modèle de Random Forest, on préfère travailler avec un ensemble de modèles peu performants et gagner la performance en alliant leurs forces. Pour cela, on utilise souvent des arbres peu profonds. Le paramètre Min Sample Splits est le nombre minimal d'exemples que le modèle doit avoir pour pouvoir faire une nouvelle séparation. Plus ce paramètre sera grand, plus votre arbre sera simple et plus il sera généralisable. Le paramètre min sample leaf est le minimum d'exemples requis pour créer une feuille. Seules les feuilles ayant ce minimum d'exemples seront conservées. Plus ce paramètre sera bas, plus votre modèle pourra faire du cas par cas et tendra vers un surentraînement. Le paramètre min weight fraction leaf permet d'ajouter un vecteur de poids qui donne une importance aux différentes observations de votre jeu de données. Personnellement, je n'utilise jamais, mais il peut être utile d'utiliser ce paramètre lorsque vous voulez créer un modèle qui soit exceptionnel pour résoudre certains comportements choisis à l'avance. Le paramètre MaxFeatures contrôle le nombre de variables à tester pour trouver la meilleure séparation de votre arbre. Je vous conseille de toujours laisser ce paramètre à auto, à part si vous avez des problèmes de performance sur votre ordinateur, parce que il va prendre plus de ressources de votre ordinateur, mais à chaque fois trouver la meilleure séparation possible et le but d'un modèle en général, c'est qu'il soit le plus performant possible. Le paramètre MaxLeafNode permet de choisir le nombre de feuilles de votre arbre. Il peut être intéressant de fixer le nombre de feuilles pour contrôler la complexité de l'arbre. Il garde bien sûr les feuilles maximisant les performances de l'arbre. Plus ce paramètre sera grand, plus le modèle tendra vers le surapprentissage. Le paramètre MeanImpuritySDecrease permet de contrôler si le gain de pureté est suffisant pour continuer la construction de l'arbre. Ce paramètre est intéressant car il permet de complexifier le modèle seulement 
si le gain de performance est suffisant. Plus la valeur de ce paramètre est basse, plus l'arbre pourra être complexe, et moins il sera généralisable. Le paramètre min impurity split n'est plus maintenu. Ne l'utilisez pas. A la place, veuillez utiliser le paramètre min impurity decreased vu précédemment. Le paramètre bootstrap contrôle si la construction de vos arbres se font en sélectionnant aléatoirement des samples de votre jeu de données, ou si vos arbres sont construits sur toute votre base de données. Si vous vous souvenez bien du principe de l'ensemble learning, un des points les plus importants dans cette théorie est la variété des modèles utilisés pour optimiser les performances du modèle. Si vous voulez vous remémorer ce qu'est l'ensemble learning, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la chaîne sur ce sujet. Donc, pour résumer, utilisez toujours le paramètre bootstrap du random forest, sinon vous n'allez pas utiliser toute la force des algorithmes qui reposent sur l'ensemble learning. Le paramètre OOB score estime la généralisation de votre modèle en testant les arbres sur la partie du jeu de données qui n'a pas été sélectionnée pour sa construction. OOB signifie out of bag. Je n'utilise pas particulièrement ce paramètre car je teste mon algorithme sur un jeu de données non vu pendant l'entraînement, un jeu de test. Mais vous pouvez l'utiliser afin de vérifier la généralisation de votre modèle. L'algorithme du Random Forest est optimisé pour être lancé en parallèle. Le paramètre nJobs désigne le nombre de processeurs alloués à l'entraînement de votre modèle. Plus la valeur de ce paramètre sera élevée, plus l'entraînement sera rapide. Le paramètre Random State contrôle l'aléatoire présent dans l'algorithme du modèle. Si la valeur est la même entre deux entraînements avec le même jeu de données, le modèle en sortie sera le même. Random states est important en phase de test, car il permet de fixer l'aléatoire. Il est important de fixer l'aléatoire au préalable avant de tester différents paramètres d'un modèle, car une fois l'aléatoire fixé, on est sûr que l'amélioration de la performance du modèle est due à un changement de paramètres et non à un aléatoire favorable durant l'entraînement. Le paramètre verbose contrôle le nombre d'informations affichées pendant l'entraînement du modèle. Plus la valeur de ce paramètre est grand, plus il y aura d'informations disponibles. On peut voir ici verbose égale 0, on n'a pas d'informations. Verbose égale 1, on a un petit peu d'informations. Et verbose égale 2, on a vraiment beaucoup d'informations pendant l'entraînement du modèle. Le paramètre warm start permet d'ajouter de nouveaux arbres à une forêt avec un deuxième entraînement sans toucher aux arbres déjà entraînés lors du premier entraînement. Donc les arbres qui sont déjà présents dans la forêt ne vont pas être touchés. Il y a seulement de nouveaux arbres qui vont être ajoutés à cette forêt. Le paramètre ClassWeight permet de donner un poids différent aux différentes classes du modèle. On peut l'utiliser pour prévenir le modèle qu'une des classes est plus importante à bien classifier que les autres. Ce paramètre peut être aussi utilisé pour compenser un jeu de données qui ne serait pas balance entre les différentes classes. Le paramètre CPP Alpha pour Cost Complexity Pruning est un algorithme qui supprime les parties de l'arbre ajoutant de la complexité au modèle sans apporter une performance significative. Attention si ce paramètre est trop élevé, votre modèle deviendra trop simple et cela dégradera la performance de votre modèle. On va finir par le dernier paramètre de Random Forest de Scikit-Learn, le dernier paramètre qui est Max Samples, qui contrôle le nombre d'observations à tirer pour l'entraînement de vos arbres. Par défaut, on tire autant d'observations que le nombre de lignes de votre jeu de données d'entraînement. On peut réduire ce nombre afin de simplifier les arbres de notre forêt. Maintenant, passons aux attributs. Les attributs sont les différentes informations que l'on peut obtenir du modèle une fois qu'il a été entraîné. La plupart des attributs permettent d'avoir des informations sur les paramètres choisis pendant l'entraînement. Ça n'a peut-être pas beaucoup de sens pour vous aujourd'hui, car nous venons d'entraîner notre modèle. Donc fatalement, ces paramètres sont connus. Mais imaginons que le modèle ait été entraîné il y a quelques temps. Il peut être intéressant de pouvoir retrouver certaines informations, certains paramètres de ce modèle. On va commencer avec l'attribut Base Estimator. L'attribut Base Estimator retourne les paramètres d'entraînement de notre algorithme de Random Forest. L'attribut Estimators retourne les paramètres d'entraînement de chaque arbre de notre forêt. Donc pour chaque arbre, on va avoir les différents paramètres choisis pendant l'entraînement. L'attribut Class retourne les classes de notre modèle. L'attribut nClass retourne le nombre de classes de notre modèle. L'attribut nFeatures retourne le nombre de variables de notre modèle. L'attribut nOutputs retourne le nombre de sorties de notre modèle. L'attribut FeatureImportance retourne l'importance des variables de notre jeu de données dans la construction des arbres de la forêt. Pour moi, c'est l'attribut le plus important car il vous donne des informations très importantes sur l'explicabilité de votre modèle. Grâce à cet attribut, vous pouvez analyser quelles variables sont les plus importantes 
dans la résolution de votre problème. La tribu OOB score retourne le score de votre modèle sur les observations que les arbres n'ont pas vues pendant leur construction. Vous obtiendrez le score seulement si lors de l'entraînement de votre modèle, vous avez mis true au paramètre OOB score. La tribu OOB decision function nous permet de voir le score de toutes les observations classifiées par les arbres n'ayant pas utilisé ces observations durant leur construction. C'est un tableau intéressant à analyser si vous n'avez pas de jeu de test très fourni. Sinon, je vous conseille d'utiliser votre jeu de test pour vérifier la généralisation de votre modèle. Et voilà, c'était le dernier attribut. Pour résumer, si vous devez entraîner un algorithme de Random Forest, je vous donne les trois attributs que je pense les plus importants à optimiser. En premier, le nombre d'arbres de votre modèle. En deuxième, la profondeur maximum des arbres de votre forêt. Et en troisième, le nombre de feuilles maximum de vos arbres. Pour retenir les paramètres qui simplifient votre modèle et ceux qui le complexifient, j'aimerais vous donner un petit tips. S'il y a le mot max dans le nom du paramètre, plus la valeur est grande, plus votre modèle sera complexe. Et plus la valeur sera petite, plus le modèle sera simple. S'il y a le mot min dans le nom du paramètre, plus la valeur est grande, plus le modèle sera simple. Et plus la valeur sera petite, plus le modèle sera complexe. Si vous voulez optimiser les différents paramètres de votre modèle de Random Forest, je vous conseille d'utiliser l'algorithme Grid Search. Pour chaque paramètre, il va tester différentes valeurs et donc va ressortir le modèle le plus performant avec les différentes valeurs pour chaque paramètre. Les paramètres et les attributs sont finis. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre tous les paramètres de la fonction Random Forest de Scikit-Learn. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne et surtout à diffuser cette vidéo le plus largement possible afin que le plus de personnes possible puissent en profiter. Merci d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le machine learning. Allez, bye bye